Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere İstanbul şartlarında domates nasıl kurutulur göstermek istiyorum. Bu kurutma işlemi İç Anadolu bölgesinde veya Ege kıyılarında, Akdeniz kıyılarında çok kolay. Tabi güneş, rüzgar e, haliyle neticeler çok iyi alınıyor. Fakat İstanbul'da nemden dolayı patlıcan kurusu veya herhangi bir biber kurusu böyle daha sulu bir e, meyve olan ki domates bir meyvedir e, bilinenin aksine e, sebzeyi kurutmak çok daha meşakkatli. Ben bu sene ilk defa deneme amaçlı bir kurutma işlemi yaptım. İlk önce e, bu videodan önce deneme mahiyetinde iki tane domatesi ortadan ikiye ayırdım ve sonra onu da tekrar ikiye ayırarak tam bitirmeden koydum ve kurutmaya başladım. Gördüğünüz gibi bunlar iki buçuk günlük bir kurumadan sonra netice. Bu da bir buçuk günlük bir kurumanın neticesi. Dolayısıyla gayet sağlıklı bir şekilde e, kuruma devam ediyor. Ben de bunun e, nasıl yapıldığını sizlere bilgi mahiyetinde ve yardımcı olmak maksadıyla yapmaya karar verdim. Önce alacağımız domatesin cinsi çok önemli. Neden önemli? Çünkü su oranı yüksek bir domatesde İstanbul şartlarında kurutma pek neticeye ulaştırmaz bizi. Bu yüzden de salçalık dediğimiz böyle yuvarlak domates alıyoruz. Ve bunların da orta boylarını çok büyüklerini de değil yine onda da kurutma zor olacağı için orta boylarını seçtim. E şimdi bunu gösteriyorum. Bu domatesi ortadan ikiye böldüm. Sonra yine bunu tam bu sap kısmına yakın yerden tekrar ikiye bölüyorum ama ayırmıyorum. Bu şekilde. Ve bunu bu şekilde buraya bırakıyorum. Tekrar aynı şekilde işlemi gösteriyorum. Sap kısmına yakın yerden bölüyorum. Ve bu şekilde ayırıyorum. Bunlara bunlara şurada kaya tuzum var. Hafif iri taneli toz halinde değil. Şu şekilde çok az göz kararı bırakıyorum. Ve bu şekilde bunların kurumasını bekliyorum. Burada kurutma işleminde sereceğiniz e, malzeme de çok önemli. Ben şu şekilde e, evimde ekmek yaptığım için ekmek dinlendirme aparatımı kullandım. Alttan da çünkü hava ve rüzgar alıyor. Böylelikle yine küflenmeyi engelliyor. Onun üzerine de şöyle sineklik. Evimizde işte çeşitli marketlerde satılan çok ucuz sineklikler var. Hiç kullanılmamış bu. Benim burada kullandım. Bunu serdi. Hem nemini alsın hem de bu tele direkt bulaşmasın diyerekten. Siz buraya pamuklu yüzü yüz pamuklu ince tülbent bezi de olabilir bu. O daha makbuldu. Çünkü kalın oldukça hava sirkülasyonunu engeller. Bu şekilde serdim ve kurutmaya başladım. Bu bugün yaptığımız bu iki gün önce yaptığım bu da bir buçuk önce yaptığım gayet güzel kuruyor mesela ilk gün yaptım akşama doğru şu şekilde geldim bu ayrım kısımları büzüldükçe yapışmaya e, yöneliyorlar tekrar onları mesela şöyle geldim elimle hafif açtım yokladım ve direkt güneşe balkonda İstanbul şartlarında kurutmaya bıraktım e, gördüğünüz gibi bu boyda bir domates hemen hemen şu hale geliyor. Bu, bu bir gün sonra veya iki gün sonra tamamıyla sertleşip bakın bu da kabuklaşmış sertleşmiş bir vaziyette. Tekrar burada diğer domatesimde örneğimizi çeşitlendirmek adına yapalım. Tekrar göbeğe yakın. Bakın göbeğe yakın açıyorum. Ve bunu buraya bırakıyorum. Diğerini de aynı şekilde Eğer bu tarz şeylere meraklıysanız denemekten korkmayın. Evet netice sizi güldürmeye de bilir ama sonuçta sizi bir yere vardırır. İlk denemeniz belki iyi olmayabilir ama ikinci, üçüncü de artık bu özenerek baktığımız videoların neticelerine ulaşabiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel sofralarda oturmanız dileğiyle.